আহ দেশবাসী অতপর আমরা চলে আসছি মঙ্গলাতে আমরা মূলত যাব সুন্দরবনের চাঁদপাই রেঞ্জের দক্ষিণ চিলা গ্রামে সেখানে গ্রামের পাশেই গড়ে ওঠা বাদাবন ইকো কটেজে আমাদের আপাতত ঘাটে মংলা পৌঁছেই আমাদের প্রথম কাজ পশুর নদী পাড়ি দেওয়া এবার একটা নৌকা জার্নি করার কথা আর কি পালা নৌকায় উঠতে হবে এবং নৌকায় উঠে মূলত নদীটা পার হতে হবে এখানে দেখতে চান যে বড় একটা বার্ক যাচ্ছে এটাতে আপনার বিএমএলপি গ্যাসের মূলত গ্যাস নিয়ে যাচ্ছে এবং এই স্পেশালি আর কি এই মংলা যে পোর্টটা আসছে এখানে বাংলাদেশের ম্যাক্সিমাম এলপি গ্যাসের ম্যাক্সিমাম যে ফ্যাক্টরি বা রিফোলিং যে সেন্টার সেগুলো ম্যাক্সিমাম আপনার কিন্তু এই মংলা থেকে জনপ্রতি পাঁচ টাকা নৌকা ভাড়া আর এক টাকা ঘাটের টোল প্রদান করে নদী পার হলাম যেতে হবে আরও পথ তাই দামাদামি করে দুশো বিশ টাকায় একটি অটো রিজার্ভ করে নিলাম প্রায় বারো কিলোমিটার পথ পাড়ি দিয়ে এবার আমাদের বাদাবন যাবার পালা সুন্দরবনকে অনেকেই এখানে স্থানীয়রা মূলত বাদাবন বলে ডাকে চিংড়ির ঘের ঘেরা গ্রামীণ ব্যাপক ন্যাচারাল বিউটি গিলতে গিলতে আমাদের ছুটে চলা দক্ষিণ চিলার পথে মূলত চলে আসছি বাদাবন যে ইকো রিসোর্ট আর কি ইকো কটেজ টাইপ সেটাতে ভিতরে যাওয়ার পালা প্রায় তিরিশ মিনিট পর চলার পর অতপর আমরা এসে পৌঁছলাম দক্ষিণ চিলাই ঘরে বসে সুন্দরবনের পাক পাখালি ডাক পায়ে হেঁটে সুন্দরবনের অপার সৌন্দর্য উপভোগ নিরাপত্তার সঙ্গে নিশ্চাপন মানসম্পন্ন খাবার গ্রহণ সেই সাথে স্বল্প করছে লোকালয় থেকে খুব কাছে ভ্রমণ করেই বিশ্বের সর্ববৃহৎ ম্যানগ্রোভ ফরেস্ট সুন্দরবন উপভোগের সুযোগ এই সব কিছুই একসাথে পেতেই মূলত আমরা ছুটে এসেছি এই বাদাবনে এখানে মূলত দুটো কটেজ একটি হলো শুশুক আর একটি হলো ইরাবতী এবং এই দুটোই মূলত আমাদের নিয়ে নেওয়া এবং প্রত্যেকটি রুমেই দুটো করে ফ্লোরিং বেড সেই সাথে রয়েছে পর্যাপ্ত বাতাসের জন্য ফ্যান আর যদি খেয়াল করেন তবে দেখতে পারবেন যে সব এনভায়রনমেন্ট ফ্রেন্ডলি ইকুইপমেন্ট বাস বেদ গোলপাতা দিয়েই মূলত বানানো এই রিসোর্টটি এবং আপনার সানসেট এদিকে হয় তাই না এদিকে মূলত সানসেটটা হবে এবং এটা হলো চিংড়ির ঘের নাকি ভাই আপনাদের এটা হচ্ছে বাগদা চিংড়ির ঘের বাগদা চিংড়ির ঘের এবং এখন হচ্ছে বিভিন্ন ধরনের কাপ জাতীয় মাছ আছে আর বিশেষ করে সুন্দর দিকে যে সানসেটটা এদিকে হয় তখন আপনার সবথেকে বেশি সুন্দর লাগে আর বিশেষ করে হচ্ছে আপনার এখানে রাতের যে চাঁদ তারা সবকিছু নিয়ে আর কি রাতের ফিল্ডটা আপনি অন্য লেভেলে থাকে এবং এখানে যদি দেখেন মানে অলরেডি কিন্তু মাছ দেখা যাচ্ছে পানি একদম স্বচ্ছ অনেক মাছ দেশবাসী 
আপনারা জানেন অলরেডি যে আমরা চলে আসছি বাদাবান বাদাবান ইকো কটেজ যেটা আর কি সেটাতে মূলত আমরা মূলত টিম ঘুরঞ্চির ছয়জন আছি আমাদের এবারকার যে বাদাবান প্লাস সুন্দরবন যে ট্রিপ সেই ট্রিপের মধ্যে এদের হসপিটালিটি এখন পর্যন্ত জাস্ট অস্থির ফার্স্ট ওয়েলকাম ড্রিঙ্কস ছিল এবং আমরা একটু দেরি করে যেহেতু আসছি আর কি সকালে অবশ্য আমাদের ব্রেকফাস্টের ব্যবস্থা ছিল কিন্তু আমরা এখানে ব্রেকফাস্টটা করিনি আমরা যেহেতু মূলত ঘোরাঘুরি করছি হলো আপনার বাগের হাটের দিকে তো ওখানে সকালে ঘোরাঘুরি করার কারণ আমরা সেখানে মূলত ব্রেকফাস্ট করে নিই আর এখানে আসার পর এদের এখানকার স্থানীয় দেশি ফল আর এটা হলো আপনার আমরা আমরা মাখা মূলত সার্ভ করা হয়েছে আমাদের জন্য এখন পর্যন্ত অসাধারণ আরও কি কি হয় কেমন হয় এখানকার হসপিটালিটি কেমন এদের সব পরিবেশ কেমন সব কিছু আপনাদেরকে জানাবো টাইম টু টাইম আছেন তো আমাদের সাথে থাকুন আমাদের সাথে সুন্দরবন খেসা এই গ্রামটির নাম মূলত দক্ষিণ চীনা মূলত এই গ্রামের মানুষ সুন্দরবনকে বলে বাদাবন আর ঠিক এই বাদাবন নামেই দু সালে চাঁদপাই ফরেস্ট রেঞ্জের আওতায় গড়ে তোলা হয়েছিল এই অসাধারণ বাদাবন ইগো কটেজটি কটেজে এলে বনের আশেপাশে সহজ সরল মানুষের জীবনযাত্রা সম্পর্কে জানতে পাবেন যেমন তেমনি তাদের নিজস্ব সংস্কৃতি বিশ্বাস ধর্ম প্রথা জানতে পাবেন একইভাবে সহ ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে তারা বন রক্ষায় কাজ করছে তাও দেখার এবং সেই সাথে সংস্কৃত অনুষ্ঠান উপভোগ করতে পারবেন এখানে এবার মূলত আমাদের লাঞ্চের পালা লাঞ্চের আয়োজনে কি কি আছে দেখা দরকার বেশ গহীনের এই গ্রাম হলেও আধুনিক জীবনযাত্রার অনেক কিছু ছোঁয়া পাবেন এখানে এখানে আছে বিদ্যুৎ একই সাথে আছে মোবাইলে ফোর জি নেটওয়ার্ক খাবার নষ্ট করাটা আসলে কিন্তু মানে এটা ভালো না এটা এখন এই মাচাতে বসে এটা কি পুকুর টাইপ একটা ইয়ার উপর আর কি সবজি ছিল প্লাস হচ্ছে আলু ভাতাটা খুব ভালো ছিল আর মুরগি তো সব জায়গায় খাই কিন্তু এই জায়গার একটু আলাদা স্টাইল আমার মনে হইলো কি স্টাইল আমি জানি না দেশি মুরগি দেশি মুরগি দেশি মুরগি রান্নাটা খুব ভালো হয়েছে আর চিংড়ি যে ঘেরের চিংড়ি বাহ এটা এটা দরকার ছিল প্লাস এটা হচ্ছে প্রাপ্য আমরা আর এটা খুব ভালোভাবে রান্না করা হয়েছে আর দুইটা আমার কাছে খুব ভালো লাগছে এবার মূলত আমরা বের হলাম এবার আমরা যাবো হলো ক্যানেল ক্রুজিং এ ক্যানেল ক্রুজিং বিষয়টা কি কি টাইপ কি কি হয় কই কই যাই চলেন দেখি বিকেল পাঁচটা ছুঁই ছুঁই ছোট দিনের বেলা তাই বেরিয়ে পড়লাম আমরা লিটন ভাইয়ের সাথে মাত্র পাঁচ মিনিটের পথ হেঁটেই আমরা ঢুকে পড়লাম সুন্দরবনের চাঁদপাই রেঞ্জের বৈদ্যমারি বনবিট অফিসে এখান থেকেই মূলত সংরক্ষিত বনের শুরু আমাদের ভাগ্য কিছুটা খারাপ কারণ এখন চলছে ভাটা জোয়ার আসবে গভীর রাতে আর তাই নৌকো নিয়ে ক্যানেল ক্রুজিং এ যাত্রায় আমাদের কপালে নেই 
আগে দেখেন এখানে দেখতে পারবেন না জানি তো বলতেছি তাই মনে মনে আর কি দেখে নেন এই যে ক্যানেলটা আস্তে আস্তে এখানে পানি যে আসতে আসতে ওইখানে কিন্তু গুইসাপ আসছে বড় বড় গুইসাপ সুন্দর জায়গা এরকম এই এই টাইপ এখানে আসে আর যে জিনিসটা কথা মনে পড়লো সেটা হলো যে চর কুকড়ি মুকুড়ির কথা মনে পড়লো চর কুকড়ি মুকুড়ি তো এরকম আপনার ক্যানেল ক্রুজিং করা যায় এবং ওইটাও এরকম এখন অ্যাকচুয়ালি ভাড়া চলতেছে তো তাই সেক্ষেত্রে পানির পরিমাণ কম যখন জোয়ার আসবে তখন এগুলো কিন্তু প্লাবিত হয়ে যাবে পানিতে এই যে নৌকা টোকা যেগুলো দেখতে চান সব নৌকা কিন্তু পানিতে ভাসে যখন জোয়ার আসবে তখন এর মূলত তো বৈদ্যমারির টহল ফাড়ি এখানে ব্রিজটা পার হয়েছে এখান থেকে হচ্ছে যে বন বিভাগের এটা অফিস এখান থেকে হচ্ছে সুন্দরবনের একটা শুরুর অংশ সংরক্ষিত যে প্রোটেক্টেড এরিয়া হচ্ছে এই ব্রিজের এপার থেকে শুরু আর যেটা হচ্ছে এই এই যে জায়গাটা এটা হচ্ছে একটা বন বিভাগের অফিস বর্তমানে টহল ফাড়ি এটা এবং প্রত্যেকটা ফরেস্ট অফিসে একটা করে মিষ্টি পুকুর থাকে মিষ্টি পানি পুকুর হ্যাঁ যেটা হচ্ছে আপনার বন্য প্রাণীরা আসে এখান থেকে হচ্ছে পানি খাওয়ার জন্য আর যে এখানে হচ্ছে আপনার বেশিরভাগ লোকালয় থেকে গরু মহিষ যখন এখানে চলে আসে এই পাশটা হচ্ছে সব থেকে ডেঞ্জার এরিয়া যেটা হচ্ছে সবসময় বাঘ থাকে এখানে আর এই বাঘ হচ্ছে যে এই বন্য প্রাণী যারা পানি খাওয়ার জন্য আসে হরিণ বা এই হরিণকে শিকার করার জন্য সবসময় বাঘ এখানে অ্যাটাক করার জন্য বসে থাকে আর যখন আবার গরু আসে বা মহিষ আসে এলাকা থেকে তখনও এটাকে শিকার করে এবং রিসেন্ট মানে সপ্তাহখানেক আগেও একটা এরকম শিকার করছে কোন জায়গায় আপনারা কি এটা দেখে বলতে পারবেন যে এটা কতক্ষণ আগের আপনার আচ্ছা আপনারা দেখলে বলতে পারবেন যে কতক্ষণ আগের এটা একটা মুসলমান যারা ওরা হচ্ছে বেশিরভাগ হচ্ছে গাজী কালুর যে একটা পাঠ আছে এটা হচ্ছে অনেকে সিন্নি মানত করে আবার যারা হিন্দু সম্প্রদায় আছে এনারা হচ্ছে বনবিবির পূজা দেয় যেটা হচ্ছে বনবিবির পূজা সেটা হচ্ছে একটু সামনে গেলে এখানে একটা বটগাছ আছে এই বটগাছের এখানে হচ্ছে আপনার বনবিবির পূজা হয় আর যারা গাজী কালুর নামে সিন্নি করে এরপর হচ্ছে যে আপনার ওই যে মুরগি নিয়ে আসে মুরগি নিয়ে এসে বনের ভিতর ছেড়ে দেয় তো সেটা হচ্ছে এখানে হচ্ছে আয়সা লোকজন জড়ো হয় এবং বিভিন্ন এই আমাদের এই অঞ্চল থেকে বাচ্চা কাচ্চা চলে আসে কলা পাতা দিয়ে এখানে হচ্ছে পায়েস টায়েস রান্না করে এখানে খায় এই গাছের গোড়ায় হচ্ছে দিয়ে দেয় এই গাছের গোড়ায় দিয়ে দেয় এটা কি মানে বছর নির্দিষ্ট কোনো দিনে নাকি না এটা যে শীতকালের দিকে বেশি হয় শীতকালের দিকে বেশি মানে যে সময় ধরেন আপনার বাউলিরা আপনার মধু আহরণ করতে যাবে বা জেলেরা যাবে তার আগে তারা দুই ধর্ম মোতাবেকই আপনার এই দুটো আয়োজন করে করে থাকে আর কি আধ্যাত্মিক কালুগাজি প্রসঙ্গ যখন ওঠে তখন সুন্দরবনের মানুষ জানায় তারা কালুগাজিকে সাধক ও দরবেশ মনে করে এবং দাবি করে যে তিনি বনে হারিয়ে যাওয়া মানুষকে পথ দেখিয়ে লোকালয়ে নিয়ে আসতেন বাঘের মুখ থেকে বাঁচাতেন এবং বন্য শুকরের কবল থেকে উদ্ধার করতেন তারা এটাও বলে তাকে চাইলেই দেখতে পাওয়া যায় না তার ঘর বাড়ি কেউ দেখেনি তবে বিপদে পড়া মানুষকে তিনি উদ্ধার করতেন সাত আট বছর আগে চার যুবক এক বাঘের কবলে পড়ে বাঘ তাদের উপর ঝাঁপিয়ে পড়ার ঠিক আগে কোথা থেকে যেন কালুগাজি এসে হাজির হন এবং যুবকদেরকে বলেন আমার পেছনে দ্বারা এরপর তিনি এক পলকে তাকিয়ে থাকেন বাঘের চোখের দিকে একসময় বাঘ পিছু হটে চলে যায় তিনি তারপর যুবকদেরকে লোকালয়ে পৌঁছে দেন কিন্তু যুবকরা তাকে ধন্যবাদ দেবার আগেই সন্ধ্যার আলোয় মিলে যান তিনি 
তাকে বহুদিন দেখা যায় না তবে সন্ধ্যা নাবার সময় বা বিশাল ঝড় ওঠার আগে কাকে যেন কখনো দেখা যায় সেজদা দিচ্ছেন স্থানীয়রা ধারণা নেয় কালুগাজী নামাজ পড়ছেন কালুগাজীকে সুন্দরবনের হিন্দু ও মুসলিম উভয় সম্প্রদায় বিশ্বাস করে ও মেনে চলে কালুগাজীর মতো হিন্দু সম্প্রদায়ের আরেকজনের পূজা করেন তিনি হলেন বনবিবি কালুগাজীর মানতের গাছ পেরিয়ে দল বল ছেড়ে কাদা মারিয়ে আমি আরো গহিনে ঢুকে পড়লাম বনবিবির পূজা হওয়ার গাছের সন্ধানে খানি ভিতরে মৃদুপ্রায় আরেকটা বট গাছ আর সেই গাছের গোড়াতেই হয় মূলত বনবিবির পূজা বনবিবি হলেন বাংলাদেশ ও ভারতের পশ্চিমবঙ্গের অন্তর্গত সুন্দরবন অঞ্চলের মৎস্যজীবী মধু সংগ্রহকারী ও কাঠুরিয়া জনগোষ্ঠীর দ্বারা পূজিত এক লৌকিক দেবী তথা পিরানী আমরা যেটা মানে শুনছিলাম আর কি যে বনবিবির পূজা হয় বনবিবির পূজা করা হয় সনাতন ধর্মাবলম্বী যারা আছেন তারা করেন এবং সেটা মূলত এই যে একটা বট গাছ এই বট গাছের এই এই বট গাছটার মূলত গোড়াতেই আপনার বনবিবির পূজা করে থাকেন আর কি সনাতন ধর্মাবলম্বী যারা আছেন তারা প্রতিটা মৌসুমের শুরুতে বনে ঢোকার আগে আর ওদিকে আরেকটা বট গাছ আছে আমরা দেখেছিলাম যেখানে আর কি মুসলিম যারা আর কি আপনার ওই কালী কাজু মানে গাজি কালুরে মানে যিনি তারা সেখানে সিন্ধি মান্নত করেন এবং এই জায়গাতে কিন্তু বাঘের বিচরণ থাকে এই জায়গাতে বন খুব বেশি গভীর না মানে স্বাভাবিকভাবে দেখলে মনে হবে যে খুব বেশি একটা গাছের সাথে একটা গাছ লাগা না কিন্তু তারপরও এখান থেকে কিন্তু সংরক্ষিত বনের শুরু সংরক্ষিত বন এটা এবং এখানে কিন্তু বাঘের আনাগোনা থাকে আপনাদের এখানে লাট আপনার মানে বাঘের আক্রমণ বা লাইভ বাঘ দেখছে বা ভিতরের দিকে আসছে এরকম আপনার বসা সবাই আড্ডা দিচ্ছে এই ভিতরে হচ্ছে যে আপনার পনেরো থেকে বিশ দিন ধরে এখান থেকে চার পাঁচ কিলো দূর মানে ধরে ধরে হাঁটতেছে আর বাঘ ডাকতেছে মানে সন্ধ্যা হইলেই ডাকা হয়তো ওই সময় বাঘের প্রজনন মৌসুম ছিল অথবা বাঘটা রোগাক্রন্ত ছিল তো ওই সময় হচ্ছে সন্ধ্যা হওয়ার সাথে সাথে ডাক শুরু করতো এবং ওই যে যেনারা গেস্ট ছিল ওনারা তো আসলে ওই সন্ধ্যা থেকে আর শুনে নাই ওনারা যখন রাতটা গভীর হয়েছে সব প্রকৃতি যখন ঠান্ডা হয়েছে তখন হচ্ছে যে ওনারা ওখানে আড্ডা দিচ্ছে কোনো এক ফাঁকে ডাকটা শুনে ফেলছে যখন শুনছে তখন হচ্ছে যে ওরা আসলে মানে এতটা ভয় পাইছে ভয় পেয়ে সবাই রুমে চলে গেছে এই যেটা দেখতে চান এটা কিন্তু ফির বাঘের পায়ের ছাপ ভাবেন না এটা হলো বন বিড়ালের পায়ের ছাপ নাকি ভাইয়া হ্যাঁ আজকের তো মনে হয় ওইটা তো আজকেরই মনে হয় এইটা না বাঘের পায়টা ওই সামনে একটা ওই ওইখানে সামনে একটা চলে গেছে এই এইখান দিয়ে এই যে এখানে একটা প্যাচ ছাপ এই যে সামনে আরেকটা মানে মূলত এদিক দিয়ে ভিতরে গেছে বাঘটা এটা কি টাটকা চিহ্ন নাকি ভাই হুম হুম একদম টাটকা মনে হচ্ছে এই যে এটা এটা হ্যাঁ এটা এবং মানে মূলত এখান এদিক থেকে এসে এই পাশে ভিতরে গেছে আপনারা তো ধরেন মানে ছাপ দেখে তো বলতে পারেন আপনাদের কি মনে হয় এটা একদম টাটকা এটা আজকেরই আজকেরই পায়ের ছাপ এটা আজকেরই পায়ের ছাপ হ্যাঁ এই যে ভাই এখানে হয়তো সকালের দিকে পার হয়ে গেছে তার কারণ হচ্ছে এটা এখনো পানি আসে নাই পানি আসে নাই পানি আসলে তো মুছে যাবে আপনারা হ্যাঁ জোয়ার একটা জোয়ার আসলে এটা মুছে দিত বা একটা পলি পড়তো কিন্তু এখনো এটা পলি পড়ে না কারণ হচ্ছে সকালের দিকে এখানে আপনার এবং সেই ক্ষেত্রে বাঘটা এদিকেও থাকতে পারে আপনারা যেটা দেখতেছেন যে একদম টাটকা পায়ের ছাপ আর কি বাঘের পায়ের ছাপ এই যে এখানে আপনার দেখে যে এটা এটা হলো মানে টাটকা পায়ের ছাপ এবং এখানেও পায়ের ছাপ মূলত এদিক দিয়ে বাঘটা চলে গেছে আর কি এখন যেহেতু এখন পর্যন্ত জোয়ার আসেনি তো আপনার এই এখনও মুছে নি আর কি মানে কোনো পলিও পড়েনি আর সেখান থেকে ভাইরা বলল যে এটা অবশ্যই এটা আজকেরই পায়ের ছাপ টাটকা পায়ের ছাপ আজকে সকালের দিকে হয়তো বা বাঘটা এই পথ দিয়ে গেছে আর কি এখানে ছোট্ট একটা ঘের আর কি যদিও ছবিতে দেখে বোঝা হবে না 
কিন্তু তারপর আবার ফির গহীন বন শুরু এখানে এই পাশ দিয়েও গহীন বন একটা ক্যানেল ক্যানেলের সাথে আপনার গহীন বন এবং এদিক দিয়ে আবার গহীন বন শুরু মাঝখানে জাস্ট একটু খোলা জায়গা खोजाखोजी कीड़े आसे ना आसे ना तो लोक जन लाइट टाइट नहीं फरेस्ट गार्ड टार्ड नहीं हाथेल घड़े तुल बड़ी टुकड़े हाथ दुटे दिए घड़े तुले पिछले किस नहीं बड़ी टुकड़ा हाथी हाथ पा सब भय मध्य सब घर मारा गया कत तक और बस तक बीस बस तेईस बस खराब नंगन बैदमारी बजार ग्राम्य छोटो बजार गो जे रखी कारण ये बजार क्योंकि प्राय मंगला के बारो किलोमीटर और भरे एकदम सुंदर बन गोल खेसे बजारो जो भारत दिख हलो एकदम ग्रामे भरे अनेक गहिने ये बजार्ट हलो ये बजारे क्योंकि मोटामोटी आधुनिक सब जिन पत्र मोटामोटी पाव जाए ये सब बड़ कथा हलो जानने कारेंटर व्यवस्था आंटे बोल अपना माथार ऊपर और विद्युत थार कारण स्वाभाविक भाव अन् सकल किस पावा जाए जो व्यवस्था तुलनामूलक भलो कारण पशु नदी उपरे एखे छोटो अपन फेरी चलाचल कर फेर माध्यम मोटामोटी सब गाड़ी घोड़ा सब कुछ पारापार होने आसते आप ठीक हमारे अपोजिट पास आरत एखे मूलत अपनर काकड़ा जेटा कि सुंदरबन के आहरण कर जो काकड़ागुलो आसते से काकड़ागुलो ये आसे और एखान तर बाछाई को ग्रेडिंग तपर एखान पाठा देवा जाए विभिन्न प्रांत इब्राहिम सुंदरी स्त्री छोट बक्रांत सन्तान सम्भवा बड़ बो गुलान बेबी के सुंदर बने निर्वाचित करें कैक दिन पर जमज पुत्र और कन्या सन्तान जन्म दिए मृत्यु है सद्यजात शिशु दुटर कान्ना शुने बनर बाघ कमिर हरिण अजगर बानर सबाई छूटे आसे तरा दु भाई बोन के लालन पालन कर बड़ कर तुले ऐलेटी बड़े बाघे राजा और मेटी बनबीबी नामे परिचित है स्थानीय विश्वास कर बनबी हलन मानुषे रक्षा कर मन करें बनर बावाली और मोवाल बाघर मुखे पड़ने बनबीबी नाम स्मरण कर मंत्र पड़े और संगे संगे बाघ दौड़े पाली जाए अध्यापति स्थानीय मानुष बन कमिष नैबद्य निबेदन रीति आज बलि है ना कखा 
দেবীর নামে জীবন্ত মুরগি ছেড়ে দেয় দেবীর পূজার মন্ত্রতন্ত্রের কোনো বিধি নেই মূলত নামাজের কালাম পড়ে ভক্তদের জন্য দোয়াদরিত মাঙ্গা হয় হিন্দু মুসলমান উভয় সম্প্রদায়ের মানুষ এখানে পূজা হাজত দেন এবং দোয়াদরিত প্রার্থনা করেন দুটি ভিন্ন ধর্ম যেন মিলেমিশে গেছে সুন্দরবনে এসে বনবিবি ও কালুগাজির মাঝেই বেশ বেশি এখানে কিন্তু আপনার হেমকও আছে তো মানে হেমকে শুয়েও আপনি অস্থির কিছু সময় কাটাতে পারবেন একদম প্রকৃতির মাঝে ঠিক এটা যদি দেখেন এই এখানে হলো মূলত ডাইনিং এরিয়া এবং এখানে হেমক এই যে রুমগুলো দেখা যাচ্ছে আমাদের শুশুক এবং ইরাবতী অস্থির সুন্দর একটা বিকেল হচ্ছে আর কি সূর্য অস্ত যাচ্ছে বিকেল না সরি সন্ধ্যা হচ্ছে আর কি সন্ধ্যা শেষে রাত হচ্ছে এখানে বড়া এগুলো আর কি পাকুড়া টাইপ বলা যেতে পারে পেঁয়াজিও বলতে পারেন আর এই বাদাবন ইকো কটেজের সব থেকে আকর্ষণীয় কটেজের রুমগুলোর বাইরের বারান্দায় থাকা আড্ডা দেবার সিটিং এরিয়াটি ফ্রেন্ডস বা ফ্যামিলি নিয়ে বসে ঘেরে সৌন্দর্য কিংবা বিকালের সূর্যাস্ত অথবা রাতের তারা ভর আকাশ সকল কিছুই উপভোগ করতে পারবেন এখানে সেই সাথে এখানে আপনার কটেজের সাথেই বাধা থাকে একটি নৌকা ইচ্ছে হলেই বেরিয়ে পড়তে পারেন ঘেরে চালাতে পারেন আনলিমিটেড নৌকা মূলত এখানে বার্বিকিউর আয়োজন করা হবে আমাদের আমরা একটু পর বার্বিকিউ করব আর তার জন্য খরিটরি রেডি করা হচ্ছে সন্ধ্যের পর টিম ঘুরছি আমরা আড্ডা গল্প কারণে পার করলাম সময় সেই সাথে করলাম মাছ ধরার বৃথা চেষ্টা কেউ কেউ আবার রাত রাধারেই নৌকা নিয়ে নেমে পড়লাম ঘিরে অসাধারণ রাত অসাধারণ অনুভূতি অন্ধকারের মধ্যে অবশ্যই দেখা যায় চলে যান ভাই আপনি হারাই যান আর যেন আপনার খুঁজে না পাই আমরা বলে দেওয়া যাইতো না এই এখানে বার্বিকিউতে কী কী আয়োজন থাকতেছে কাঁকড়া থাকতেছে চিকেন ঝোল ড্রিঙ্কস কটেজের বারান্দায় বসে টিম ঘুঞ্জির আগের ট্রিপগুলোর মজা মজার স্মৃতি চারণ ও দুষ্টামি করতে করতেই হয়ে এলো গভীর রাত এবার যে আমাদের ঘুমোতে যাওয়ার পালা কারণ উঠতে হবে অনেক সকালে বেরিয়ে পড়তে হবে সুন্দরবনের আরো গহিনে হারিয়ে যাওয়ার জন্য